ich habe das ja mal studiert, ne? dieses ganze wissenschaftliche Podcast. Deswegen übernehme ich jetzt gerade hier so dominant die Führung. <lacht> Rampe. Rampe. <lacht> Echt. 20 Minuten Podcast mit äh, mir, Christiane Ratzen. <lacht> Yay, wir freuen uns, das ist so toll. <lacht> <lacht> ähm, ich bin Schwarz Rund. Und ich bin Simon hier. Und wir fangen sofort mit den Fragen an. Und genau, wir haben dich als eine von gesellschaftlicher Behinderung betroffene Wissenschaftlerin kennengelernt und wollten fragen, wie positionierst du dich heute? Ja, momentan würde ich mich als äh, gesund privilegiert ableisiert ähm, positionieren. Äh, genau, weil das, was ich, ähm, was ich hatte und was halt vor allem dazu geführt hat, dass ich als, mich als Wissenschaftlerin so positioniere, war halt eine, ähm, eine Krankheit, die, also die hatte ich schon seit 14, aber dann ist sie halt irgendwann sichtbar geworden. Und den Stress, den ich halt damit hatte, der hat halt dazu geführt, dass ich mich ganz doll damit beschäftigt habe und halt auch sehr schnell diesen Unterschied gemerkt habe zwischen, okay, was ist jetzt eigentlich, also welche Probleme bereitet mir mein Körper an sich und dem viel größeren Problem mit, was für Probleme bereiten mir die Menschen um mich rum? Und ja, dann war es nur noch ein kleiner Schritt. Das kann sich auch einfach ändern mit der Zeit, wie, wie wir uns Begriffen fühlen und wie Begriffe unser Leben prägen. Und dazu hat eine Aktivistin, die wir ja sehr, sehr oft und sehr viel zitieren im Podcast, nämlich Cat Black, eine schwarze Transkünstlerin, ähm, beschrieben, wie Begriffe, die sie früher total verletzt haben und beleidigt haben und äh, mitgenommen haben, mittlerweile ihr gar keinen Schmerz mehr zuführen können, weil sie mittlerweile durch Cis-Passing ähm, überall als, als Frau gelesen wird und als Frau verstanden wird. Und trotzdem betont sie, dass sich dadurch nichts ändert an der Marginalisierung und Unterdrückung und ihre Resilienz ähm, keine Erlaubnis darstellt, anderen deswegen eine Verletzung hinzuzufügen oder ihnen nicht zu glauben oder gar zu glauben, dass das irgendwie deswegen vorbei ist. Ähm, und auch du hast im Vorgespräch darüber geredet, dass diese Gefahr der individuellen Erleichterung, so würde ich das jetzt zusammenfassen, ähm, oft mit Ver Befreiung verwechselt werden kann. Was ist da für dich der Unterschied? Vor, äh, quasi vor ein paar Jahren war es für mich eher sowas wie, ich muss so Sachen aufstimmen. Also ich muss aufpassen, dass der Raum, den ich habe, nicht über mir zusammenbricht. Und ich hatte, also selbst in so Workshops stellen sie ja Probleme als eine Figur da, hatte ich halt immer sowas wie, ich muss irgendwo gegendrücken. Oder ich hatte das Bild von, ähm, ich sitze im Auto an der Ampel und will losfahren. Also ich habe es voll eilig und bock dann immer ab. Also die Ampel ist rot und wenn grün wird, bock ich ab. Halt immer dieses Gefühl so, oh, ist, ich habe voll viel Energie und Druck und kann es nicht rauslassen. Und jetzt war für mich halt der Moment, wo ich halt gemerkt habe, oh, du bist gesund privilegiert, war, als ich bei der, ähm, das ist so eine extra Beratung, die die Krebspatienten kriegen, also da war ich und mein Problem der Woche war, ich habe so viel Zeit, also ich habe das Gefühl, das Leben ist wie so ein roter Teppich, der von mir ausgerollt wird, ich sehe das Ende noch nicht mal und ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll, weil das Gefühl für mich völlig, ja, völlig neu war. Also das hatte ich noch nie. Ich, also ich weiß, dass ich in meinen Mitte 20 oder sowas hatte ich ein Gespräch mit einer anderen ähm, Minderheitenaktivistin, halt, ne, so, was denken wir, wie alt wir werden? Und ich meinte so, ja, vielleicht so Mitte 30, Anfang 40, also so. Aber halt dieses, also jetzt bin ich äh, fast 42, und, aber halt mit einem ganz anderen Gefühl, weil dieses, dieser, dieser Druck nicht da ist. Und ähm, das, das Problem dabei ist, dass... Ja, dass ich da jetzt ja Sachen auf die lange Bank schieben kann. Also wo ich früher dachte, es ist total notwendig, dass ich das jetzt sofort mache. Auch wenn es scheiße wird. <lacht> ähm, Habe ich jetzt mal so, ach nee, hm, 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 vielleicht sollte ich da nochmal drüber nachdenken. Vielleicht, äh, 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 anstatt raus und raus und raus und. Also so, natürlich, natürlich, ich bin ein großer Fan von Selbstreflexion. <lacht> so, aber das, das läuft bei mir eh schon mit. Ich, ähm, ja, ich, ich sollte mir nicht erlauben, nur weil ich so viel Raum habe, quasi fahrlässig damit umzugehen. So. 
Wie, wie würdest du sagen, dass da auch dein Schwarzsein mit reinspielt? Ähm, also für die Leute, die gerade den Podcast hören, die sehen uns ja gerade nicht, deswegen äh, fremd positioniere ich dich jetzt mal kurz so. <lacht> ähm, genau, und was ich damit meine, dieses, wie das da reinspielt, die Gesellschaft hat ja eh schon gewisse Vorstellungen davon, was wir als schwarze Menschen dürfen, was wir nicht dürfen, was wir in welchem Tempo zu leisten haben oder erst überhaupt nicht drüber nachzudenken haben. Also es gibt sehr viele Ideen dazu, wie wir unser Leben zu gestalten haben und ja auch da irgendwie so eine, ja, also einfach wissenschaftlich nachgewiesene, verkürzte Lebenszeitspanne. Das, das kommt ja so durch mehrere, ähm, mehrere Richtungen auf uns ein. Ähm, und da würde ich dich gerne fragen, wie wie gehst du damit um? Also in deinem Text damals hast du beschrieben, dass dieses, ich ähm, benutze den Begriff von Sarah Mouvani, dieses äh, eine analytische Trennung einführen zwischen allem, halt auch was Gewaltvolles ist und ähm, auch gar nicht unbedingt hilfreich. Und jetzt, wo du quasi diesen, äh, ich würde nicht sagen Energieüberschuss, weil ich finde, wir sollten es alle haben, das klingt wundervoll, <lacht> die Energie hast, die du jetzt hast, würdest du sagen, dass du da jetzt mehr trennst? Also siehst du das nur als Konsequenz, des, des nicht mehr gesellschaftlich behindert Seins oder wie, wie spielt der Schwarzsein mit rein? Also ich glaube, ohne Schwarzsein hätte ich für mich viel länger gebraucht, das zu verstehen, dass das ähm, dass Leute manchmal, also diese, diese Boshaftigkeit von den Ismen und dass das halt nichts mit es liegt irgendwie an mir und ich muss es ändern, zu tun hat, das hätte ich ohne Schwarzsein nie gecheckt. Also quasi der erste für mich erhellende Text, den ich für, 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 für Krankheit halt in, ne, hatte, war von Troy Duster, wo er gesagt hat, naja, schwarze Leute, er hat das auf die USA bezogen, haben halt eine ganz andere Geschichte mit dem medizinischen System. Also die, für die ist es nicht heile Welt und da wird mir ganz bestimmt geholfen. Und wo ich dachte, ja, genau. Und wo mir das dann halt gefehlt hat, so, okay, und was bedeutet das jetzt für den deutschen Kontext? So, also, und ich glaube quasi diesen, diesen Unterschied von Energieleveln, den konnte ich ja jetzt quasi nur durch diesen Wandel von äh, sichtbar krank, behindert und dann privilegiert, gesund privilegiert, ähm, wahrnehmen. Das kann ich ja in Bezug auf schwarz sein nicht. Aber was ich halt sehr, sehr cool finde, ist, ähm, für mich, also ich fand das immer total... Ich bin immer ganz fassungslos, wenn man, also wenn ich selbst in so coolen schwarz-weiß Workshops, also zu Critical Whiteness oder Rassismus, wo dann wirklich Leute sind, mit denen ich auch klarkomme. So. Und wenn es dann um Privilegien geht und es das immer so, na ja, wir, wir merken das halt nicht. Und das eine Mal, und dann gibt es ja dieses von Toni Morrison, die, ne, was passiert mit der Hand, die die Säure ausgibt, wo ich denke, ja, das, äh, und, ähm, dann hatte ich das einmal mich so aufregt, dass ich meinte, das, das müssen die Leute doch merken, wenn sie sich aufhören wie die Axt im Wald. So. Und ähm, jetzt bin ich halt viel am überlegen, okay, woran merke ich denn, dass ich jetzt gerade die Axt im Wald bin? Also, so, und deswegen hacke ich, so hack ich so auf diesen Energieüberschuss rum, weil mir, weil mir das jetzt so klar geworden ist. Es ist halt, ich hatte das halt, dass meine Ohrspeicheldrüsen ganz doll geschwollen waren. Also es sah so ein bisschen aus wie... Mums oder Arms, da backen wir jetzt. Ja. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass ich halt mir Gedanken gemacht darüber, was für Ausschnitt ich anziehe. Also, dass ich was mit einem V-Ausschnitt anziehe oder dass ich die Haare mir so mache, dass man das nicht sieht, weil es gab es auch so, so Blutergüsse und so. Also, also eine ganz lange, oder zu bestimmten Zeiten nicht rausgehe. Es war eine ganz lange Reihe von Sachen, wo mir aufgefallen ist, okay, das alles mache ich jetzt nicht mehr und ich muss mir noch nicht mal Gedanken machen. Also, ich gehe einfach raus. Genau, und als ich diese Liste gemacht habe, dachte ich, hat, hat mich das schon an dieses, ja, ja, Stigmatisierung und was stigmatisierte Leute mit merkwürdige Sachen machen, damit es nicht auffällt. Und dann dachte ich mir, nein, <lacht> so ist es, also ich bin ja nicht das Problem, sondern ich mache ja eine Mehrarbeit, damit die anderen Leute irritationslos durch ihr privilegiertes Leben gehen können. Und nur deswegen haben sie überhaupt so viel, so viel Energie. Also ja, weil halt ganz viel an Kraft, die für sich selber aufwenden können. Und nicht für, ich muss jetzt gerade was für andere machen, damit die mich nicht angreifen. So. Ich muss da bei einem Punkt sofort einhaken, weil ich da gerade so, das ist gerade so ein ganz großes Thema bei mir. Ähm, Ansal Duda, eine Chicano-Denkerin, also Gloria Ansal Duda, die für mich als schwarz-lateinamerikanerin unglaublich wichtig 
die ganze zum Thema Klassismus, Race, auch so marginalisierte schwarze Perspektiven, Behinderung, Queerness und so geschrieben hat, hat ein Wort eingeführt, das heißt La Facultad. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Und damit beschreibt sie die, hm, ja, ist auf Deutsch schwierig zu sagen, die Befähigung, sag ich mal, von marginalisierten Personen durch das Trauma, was sie erfahren haben, feinere Fühler zu haben. Also, dass sie besser sehen können, was auf sie zukommt. Und was Ansel Duda beschreibt, ist, dass halt eben dieses La Facultad gar nichts ist, was wir so extra wahrnehmen. Also, ich kann gar nicht unterscheiden, das ist jetzt das, was ähm, Sima wirklich sagt, oder das ist das, wo mein Trauma jetzt schon so Fühler hat. So. Sondern für mich ist das alles das Gleiche. Also für, für mich ist die Aussage, hat die gleiche Schärfe. Dass ich das unterscheide, mache ich nur, weil Leute, die quasi nicht La Facultad so haben wie ich, das eine als wahr ansehen, das andere als Vermutung. Das spielt da für mich auch so ein bisschen mit rein, das, was du gerade erzählt hast, dieses, wie schnell uns aberkannt wird, dass das, wie wir uns schützen durch Verhaltensweisen, auch als verrückt markiert wird oder als übervorsichtig oder also da könnten jetzt verschiedene Begriffe stehen, aber es wird auf jeden Fall irgendwie in so einer Form stigmatisiert als, aber muss das jetzt wirklich sein, Christian? <lacht> ist das jetzt wirklich wichtig, welchen Aus Also ist das nicht eigentlich Victim Blaming? Und irgendwie finde ich das so spannend, dass es diesen Ansatz schon, ich glaube, sie hat das 87 geschrieben. Ich bin immer sauer, wenn es Texte von meiner Geburt gab, die Sachen beschreiben, die ich jetzt noch rechtfertigen muss. Ich bin, I wasn't even born then. <lacht> genau, und dieses La Facultad, hast du das Gefühl, also ich bleibe jetzt einfach bei diesem Begriff, weil ich ähm, massiv die spanischsprachige Agenda pusche in allen Räumen. <lacht> Dieses La Facultad, hast du das Gefühl, dass das was ist, was vielleicht jetzt noch unsichtbarer wird, wo du quasi nicht mehr sichtbar bist als, als Teil einer Community, die La Facultad hat? Ich glaube, ich habe, oder das ist halt auch was, was ich als so, so eine Schwierigkeit von diesem Ding, ne? ja, für, 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 für mich selber komme ich da manchmal ins, ins Töllern. So. Ähm, ich hatte halt, also Beispiel, mir sollte so eine Probe irgendwie in der Lunge, also es hat so einen Fachnamen, ist ja egal. Probe in der Lunge sollte mir genommen werden. Und ich bin halt hin und dachte, okay, hier ne, komme ich als empowerte schwarze Frau. Ich bin gerade nicht krank. Mir kann nichts passieren. Der soll nur die Probe nehmen. Er wird ja noch nicht mal einen Kommentar abgeben. Super. Also ich dachte schon, gleich ist wieder ein Arzt. Merke dir, also ja. Und dann saß ich da und musste warten und es kam halt so eine voll, also genau, man könnte ich, oder ich könnte das Ganze jetzt halt als Sympathie quasi, ne? Es kam halt so eine weiße Ärztin, die ganz, also ne, ganz fürsorglich mit der anderen Person, die da saß, umgegangen ist und du kommst aber mit. Und ich dachte, ah, die ist nett, hoffentlich ist die das. Und dann kam halt so ein alter weißer Mann, also oh, kein Ageism. Also es kam halt jemand, der mir Angst gemacht hat. Also einfach. Die, die Präsenz dieser Person hat mir Angst gemacht. Ich dachte mir, ich, das ist halt das, was ich so schade finde an diesem ähm, medizinischen System, so wie es halt an, ne, an, an, an Takte, also an Zeit und Leistung und ja, manchmal, es wäre toll gewesen, wenn ich sagen könnte, ich habe Angst vor Ihnen. <lacht> so. Aber das habe ich nicht, nicht, also ich habe mich nicht getraut. Und ich hätte ja schon dann halt sagen müssen, ich habe als schwarze Frau Angst vor Ihnen. Ja. Und habe ich aber nicht gemacht, weil ich dachte, das ist, das ist jetzt irgendwie nicht angebracht so. Und ähm, dann danach, ähm, also der hat das alles da gemacht, was er machen musste. Und ich musste danach noch eine Stunde da bleiben. Also es war unter so einer Art Vollnarkose. Also ich habe nichts davon mitgekriegt. Und als ich aufgewacht bin, hatte ich halt eine Kiefersperre. Also weil das wird irgendwie so durch den Mund. Und das, das, tut nicht, das tut nicht doll weh, aber das ist halt super unangenehm. Und macht auch Angst. <lacht> der Kiefer. Und ich hatte... Also aus Angst habe ich vorher nicht gesagt, dass das passieren, also dass ich sowas kriege. Und es stand auch nicht in diesem blöden Bogen, den man da, wo alles mögliche. Genitalpiercing wurde abgefragt, wo ich auch dachte, ey Lunge, was wollt ihr? Und dann spät, also während sie mich da zurechtgebracht haben, ja, das ist wegen den Röntgenstrahlen. Und, hm, hm, hm. Ja. Also genau, und ich habe halt dann, dann aufgewacht, habe Bescheid gesagt, so ich habe eine Kiefersperre. Ich habe eine Kiefersperre. Nichts. Ja, schlafen Sie mal nochmal. Ich sage, äh, Mittelfinger, ich kann doch jetzt nicht nochmal schlafen. Und es war halt, die ganze, die ganze Zeit, die ich da gewartet habe, ist einfach, die haben es einfach immer wieder ignoriert. Und zum Schluss kam halt dieser Arzt und hat sich halt total aufgeregt. Ja, Sie haben ja alles Mögliche in den Bogen aufgeschrieben, aber das nicht. Und ich dachte, ey, Alter, 
Und es schaukelte sich so hoch. Und ich war so froh, weil auf einmal hatte ich so einen Geistesblitz und meinte so, hören Sie bitte auf, mich anzuschreien. Und ja, und ja also ich dachte, gut. Und das war halt, ne, und dann, dann auf einmal ging es, ja, okay, wir können ja Ihren Zahnarzt anrufen. Aber ich dachte, also wo ich, ich habe mich halt, das war auch das, wo ich das nach mit einer Freundin nochmal besprochen habe, also mit einer weißen Freundin, die halt meinte, naja, als Privatpatientin wäre dir das nicht passiert. Also sehr wahrscheinlich, das ist, ne, und ich dachte, ah, ja. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich mich halt total ärgere, dass ich gar nicht auf das, auch quasi auf meine Fühler gehört habe. Und ja. Und dieses, dass ich jetzt von außen sowas wie du übertreibst, das habe ich selten. Also, weil ich glaube ich schon sehr, sehr choosy bin, wem ich was sage oder so. Ja. Und da wissen halt auch die meisten, also kenne mich halt an Leute schon so lange, dass sie. Ah, Chrissy, ja. Ja, es ist quasi der, der Zugang zu also einem gesunden Gesundheitssystem. Ich weiß gerade nicht, wie ich das besser formulieren kann. Also einem Gesundheitssystem, das uns nicht unnötig krank macht, wurde der dann erschwert, weil du quasi nicht auf deinen Wissensschatz ganz einfach ganz quasi unhinterfragt zugreifen konntest, was, was ja Realität ist. Also selbst wenn Leute sagen, sie glauben nur Statistiken und Forschungsansätzen, ist das ja einfach... Realität, also egal, wie wir Zugang zu dieser Realität finden, aber dass quasi das Wissen nur in dir lagert in dem Moment. Also das Optimum für mich wäre vielleicht gar nicht nur, dass du das dem Arzt sagen kannst, sondern dass der Arzt sagt, ah, okay, ähm, ich habe eine schwarze Patientin, vielleicht muss ich da nochmal genauer nachfragen, weil ich weiß, dass, dass dort dieser Druck eben auf Patienten lagert. Vielleicht sprechen wir das nochmal genauer durch. So und ich glaube, das ist das, wo ich immer so ein bisschen struggle mit dieser Black Excellence, Black Leadership, Black Perfectionism Idee, wo es immer darum geht, dass wir quasi überwinden sollen, was uns unterdrückt. So. Ähm, ich finde das total wichtig, natürlich, also ich finde schwarze Stunden total wichtig und ich finde behinderte Stunden total wichtig. So. Aber ähm, ich merke, dass ich mehr und mehr damit kämpfe, das in Empowerment-Kontexten zu hören. Deswegen würde ich gerne noch kurz ein Zitat reinbringen, weil ich immer es wichtig finde, Quellen zu nennen, weil die meisten Gedanken nicht auf meinem Mist gewachsen sind. Ähm, ein schwarzer, fetter, queerer ähm, Latinx hat getwittert, Friendly reminder that you can't out-achieve trauma. Also freundliche Erinnerung, dass du Trauma nicht ähm, tja, out-achieven kannst, also nicht äh, wegarbeiten kannst. Du kannst nicht, nicht besser sein wie das. Und ich glaube, ich würde dann sogar noch weitergehen und sagen, da steckt halt auch irgendwie so eine Form von Verletzlichkeit drin, wenn wir sagen, ich als Individuum kann jetzt den, den Rassismus-TM, äh, den Klassismus, so äh, Privatpatient, ähm, Kassenpatient, in dem Moment nicht ähm, überwinden, indem ich mich mit den richtigen Sätzen auf die richtige Art so perfekt verhalte, dass nichts passieren wird. Ich finde, da lagert ganz schön viel Druck auf, auf Einzelpersonen dann. Weil in dem Moment sind wir auch einfach da und haben eine Untersuchung und eine Narkose. Und vielleicht ist das schon genug, <lacht> in dem Moment zu bewältigen. Genau, das ist sowas, wo ich gerade drüber nachdenke, dieses Out-Achievement. Und ich glaube, das war das, was ich dich vorhin fragen wollte. Dieses, jetzt wo du mehr Energie hast, weil quasi Behindertenfeindlichkeit nicht mehr so viel Raum einnimmt, hast du das Gefühl, dass du jetzt mehr gepressured wirst in diese dieses Bild von quasi nicht behindertem Schwarzsein, dieses Schaffen, 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 Überwältigen? Oder ist das so weit weg von einer Lebensrealität, dass das nicht vorkommt? Ich glaube, Letzteres. Also es, äh, und, und zwar, weil ich sehr, ich bin sehr, zu, also ich, <lacht> das klingt jetzt so witzig, aber ich lebe sehr zurückgezogen. Also ich mache selten was in Community-Kontexten. Und was halt auch damit zusammenhängt, dass, also dass halt dieses, für, für mich halt dieser Prozess von einem schwarzen Bewusstsein und von einem Be Bewusstsein als behinderte Person, ja, dass das sehr eng beieinander lief und ich da dann halt auch doofe Community, also schwarze Community-Erlebnisse hatte und weiße behinderte Community dachte ich, okay, da wollte ich gar, gar nicht erst hin. Also es hat sich in dem Moment auch einfach ausgeschlossen, weil ich, ja, was ich halt an der, oder ähm, wo ich mich dann sehr viel hinbewegt habe, war halt so ähm, im US-amerikanischen Kontext Disability Justice. Und die Leute, also was die halt sagen, das finde ich halt cool, weil da geht es halt viel um, äh, hey, also alle haben was davon, wenn wir und auch die anderen ihre Bedürfnisse sagen, es, es läuft dann besser für alle. Und das finde ich halt sehr cool. Und das ist, glaube ich, was, was wir halt manchmal bei den 
klassischen, also, oder, ja, klassischen Verständnis von Schwarzsein etwas fehlt. Dieses, ey, ja, es ist okay. Also, und halt auch gerade auch Bedürfnis. Also nicht so ein, ich habe eine Forderung, sondern hey, ich, ich brauche das, sonst geht es für mich nicht. So. Ja. Vielleicht sogar ein, äh, ich, ich habe ein Bedürfnis, damit es nice für mich ist. <lacht> genau. Es wird mehr und mehr über sogenannte Mikroaggressionen gesprochen. Äh, schon in deinem Text zu Mehrdimensional Flexbar hast du den Shift gewagt von der Frage, wie genau privilegierte Menschen motiviert werden zu ihren Handlungen, hin zu einer radikalen Fokussierung der marginalisierten verletzten Personen. Die Frage wäre jetzt, kannst du uns vielleicht mit einem Beispiel oder Bildnis noch mal deutlich machen, was Marginalisierungsstrukturen mit uns machen? Ja, ich glaube, das ist das, was ich am, am Anfang, als ich gesagt habe, das fühlt sich so an, als würde halt der Raum auf mich drauffallen. Also als würden die Wände einstürzen. Ich, also ich glaube, und dass ich das Gefühl habe, und ich muss das alles aufrechterhalten und so damit beschäftigt bin, dass ich gar nicht mehr da komm, darauf komme zu fragen, ey, warum stürzt das hier überhaupt alles ein? Also es ist das und halt dieses ständig, also ich glaube, das ständige mich, sel also mich selbst hinterfragen und, und weniger ernst nehmen als das Gegenüber, also we als für, 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 für weniger wichtig. Also die, quasi dieses Dienstleistungsding, was ich am Anfang hatte, wo ich für andere was machen muss, mehr Raum einnimmt und ich nicht genug Zeit habe, darüber nachzudenken, was möchte ich für, für mich eigentlich tun. Also, also das da, ja, da, das sind, ich glaube, das sind das macht für mich einen großen Teil von Marginalisierungsstrukturen aus. Also ich habe sonst immer, also ich habe so mit, ich, wenn ich mir das Pricken vorstelle, dann ist es so, wie als wäre ich, als würde ich unter einer Nähmaschine liegen und die Nadel sticht halt so runter. Und ich habe das Gefühl, sonst, auch gerade wenn man die Marginalisierungsstrukturen so getrennt voneinander denkt, ähm, habe ich halt, hat Menschen das Gefühl, na ja, ich drehe mich hier so ein bisschen zur Seite und dann geht die Nadel hier dran vorbei. Und jetzt mache ich mich ganz klein und sie geht dran vorbei. Und bei Pricken, also ich, ich kenne das nicht, ich war mal mit meinen Kindern im Museum und da mussten wir pricken. Und das ist halt so wie wild auf so ein Filzstück einstechen, damit das dann so eine Form bekommt. Und ich dachte mir, ja, ja, genau das ist es, was halt passiert. Es wird so wie wild drauf losgestorben. Dann hat man quasi das Stereo, was man haben will. Also die, die Strukturen. Nicht mal. Also, ne? und, und ich glaube, dass das Fiese daran ist halt immer wieder zu glauben, na ja, okay, ich habe ja, ich merke ja nicht ständig solche Nadeln, also wird es da den Raum geben, dass ich mich drum rumschlängeln kann oder zwischendurch. Und das ist so nicht. Und selbst wenn ich sozusagen nicht direkt getroffen werde, dann bebt quasi der Boden unter mir, weil ein Meter weiter weg jemand getroffen wurde. So. Ja, voll, voll. Das Bildnis kann ich mir total gut vorstellen. Und das, das nimmt ja auch so ein bisschen diese Differenz raus von ich die nicht, also ich die privilegierte Person, du die nicht privilegierte Person, ich höre nur zu, du musst handeln. Also diese, diese ganze Binarität, die wir da immer reinbringen, sondern letztendlich erschüttert das halt das ganze, das ganze Textilstück. <lacht> alles, alles wird dadurch bewegt und die Frage ist nur, ob wir jetzt gerade unter der Nähmaschine liegen. Gerade bei Behinderung ist das, finde ich, ein super gutes Bild, weil ein Großteil der Menschen in ihrem Leben gesellschaftliche Behinderung erfahren wird, auf die eine oder andere Weise. Und da dieses Ja-Nein-Bild gar nicht so gut funktioniert, wie zum Beispiel bei Schwarzsein. So, genau. Hast du noch einen Text oder ein Video, eine Wissenschaftlerin, eine Person, etwas, wo du sagst, boah, schaut da unbedingt rein, das finde ich super gut. Ja, Lakshmi, die ist toll. Alles von der ist toll. Wir, wir bedanken uns extrem, dass du bei uns warst. Das ist äh, eine Riesenehre und wir, wir drücken dich fest durch Zoom. <lacht> so doll das halt eben geht. <lacht> genau. Vielen Dank, dass ihr uns alle zugehört, zugesehen, zugelesen habt. Und bis in zwei Wochen. Das war Rampe reicht mit Christiane Hatzen. Podcasts mit Gästen können wir ermöglichen dank eurer Spenden. Vielen Dank für die ganze Unterstützung. Falls ihr Bock habt, uns zu unterstützen, könnt ihr uns einfach bei allen sozialen Medien folgen. Mir unter at schwarzrund, Simo unter at simo unterstrich tier und Rampe Reich gibt es auf Instagram als Rampe Reicht. Ansonsten könnt ihr auf unsere Website schauen, das ist rampereicht.de. Da gibt es unter Support nochmal alle möglichen Kontodaten, Paypal und so weiter und so fort. Und ihr könnt uns auch mailen und Paypalen an rampereicht at gmail.com. Und ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, uns bei Patreon zu unterstützen. Da sind wir auch. Große Überraschungen als Rampe reicht. Danke fürs Zuhören. Ciao.